ocupación en la región de Aysén. Ya van más de 15.000 hectáreas quemadas en la zona. Los dos ten tanques realizan descargas en el lugar. El presidente Sebastián Piñera aseguró que en la región de Aysén se están usando todos los recursos disponibles para combatir los incendios en la zona. Conversamos a esta hora con el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Encantado de saludarla. Ministro, quisiera preguntarle por eh, las acciones que se están llevando a cabo, pero antes también eh, comentar una serie de diferencias y de preocupaciones que han manifestado a través de diversos medios eh, diferentes autoridades, incluso eh, autoridades eh, del oficialismo, respecto de cómo se está enfrentando esta emergencia. Hablo del alcalde de Cochrane, hablo de la... Diputada de RN Arauceli Lauquén, hablo también del de core de RN de Aysén. Quisiera preguntarle si usted entiende las críticas que se han deslizado a propósito de cómo se ha enfrentado esta emergencia. Bueno, yo lo primero que quiero decir, Andrea, es que este es un, in un incendio tremendamente difícil. Las condiciones climáticas en la zona han sido durísimas. La topografía de la zona es dificilísima. El tipo de bosque nativo que tenemos ahí, los ñires, las lengas, los coihues, son maderas nobles, eh, bosque nativo, que son eh, muy difíciles eh, de apagar. La velocidad del viento es de 70 a 80 kilómetros eh, eh, por hora. Eh, entonces, la, las condiciones de visibilidad en gran parte de, del día... Eh, eh, en la zona son muy complicadas. Hemos destinado, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo en CONAF. Hay que entender que tenemos días de 153 incendios en Chile al día. El primer objetivo es salvar vidas humanas, el segundo objetivo es salvar viviendas y el tercer objetivo es tener un menor, el menor efecto posible en la superficie afectada por incendio. En este año llevamos 53.000 hectáreas afectadas por incendio. En el promedio del quinquenio son 155.000 hectáreas eh, por año. Y en Aysén le estamos dando la máxima prioridad para contener este incendio. La idea es trabajar en los perímetros para que el incendio no avance. El primer objetivo fue salvar Cochrane, ¿no es cierto? Y el segundo objetivo ha sido salvar el Parque Nacional Laguna San Rafael. Hemos dispuesto de siete helicópteros, hemos dispuesto de dos tentanker, hemos dispuesto de un avión guía, de cuatro twinotter, un Hércules y tenemos más de 150 brigadistas trabajando en la zona. Trabajar en el área terrestre es durísimo. No podemos hacer cortafuegos, ¿no es cierto?, por la topografía, por la densidad del bosque. Son condiciones muy particulares. Créame, Andrea, y decirle a Cochran, a su alcalde, que entendemos, ¿no es cierto?, su desesperación. Pero yo haría lo mismo como alcalde, a lo mejor. Pero nosotros tenemos que disponer de las 110 aeronaves que tenemos trabajando en Chile, distribuirlas en los incendios que tenemos, de acuerdo a las prioridades que acabo de mencionar. Tenemos más de 7.200 brigadistas en Chile. Hemos dispuesto de un presupuesto de 110 mil millones de pesos para enfrentar esta temporada. Esta es la temporada que lejos se han dispuesto de los mayores recursos de la historia de Chile para prevenir y controlar incendios. Y Cochrane es prioridad. Han estado tres ministros de Estado allá. Está, ha estado Eduardo Vial, nuestro mayor especialista en control de incendios que tenemos eh, en CONAF. Mañana viajamos dos ministros de Estado también eh, a la zona. Nos acabamos de tener una reunión muy importante con el diputado eh, René Alinco con Miguel Calixto y la diputada Araceli de Renovación Nacional. También nos acompañó, ¿no es cierto?, eh, nuestro consejero eh, Rocco. Entonces, hemos estado destinándole gran parte de los recursos de CONAF y gran parte de nuestro eh, tiempo y de nuestra capacidad técnica, ¿no es cierto?, para contener un incendio que es muy difícil eh, de apagar. Ministro, uno puede entender la dificultad y la complejidad de este incendio en particular y también puede entender que los recursos eh, no son eh, ilimitados, ¿no? Eh, que se tienen que repartir los recursos en las diferentes regiones, pero lo que manifiestan las autoridades tiene que ver tal vez más bien con la oportunidad en que se llevaron los recursos hasta la región, porque finalmente 
eh, hay que considerar, dicen ellos, que la, el número de hectáreas quemadas o afectadas iguala y si no supera incluso a la región de la Araucanía o a la región del Biobío. Entonces, eh, preguntarle por la oportunidad en que llegaron los recursos hasta, hasta la región de Aysén. Sí, le agradezco la pregunta porque me la han hecho mucho. Fíjese, Andrea, que tuvimos más, perdimos eh, cuatro o cinco días sin poder llegar con las aeronaves a la zona por un tema climático. El fuego y, y este incendio se extendió muy rápido los primeros días precisamente porque las condiciones climáticas fueron muy favorables al fuego. Tuvimos de velocidades de 70, 80 kilómetros por hora y esa misma condición climática hizo que eh, gran parte de nuestras aeronaves, helicópteros, eh, ¿no es cierto?, eh, eh, los eh, air track y muchos aviones no pudieran llegar a la zona, no porque no tuviéramos los, 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 los recursos disponibles, sino porque no tuvimos las condiciones climáticas para llegar a la zona cuando pudimos hacerlo. Fíjese que los helicópteros, los aviones, estaban muchos de ellos en Puerto Montt, pudiendo, eh, mm. queriendo atravesar, o en la Junta, queriendo también atravesar, y no pudimos llegar a la zona, no porque no pusiéramos los recursos, sino porque las condiciones climáticas, los primeros tres o cuatro días, fueron muy adversas para que estas aeronaves pudieran llegar a la zona. Ministro, están pidiendo los diputados y las autoridades un aumento de helicópteros, también aumento de brigadistas, de infantería, o por ejemplo también que se pueda operar desde el aeropuerto de Balmaceda. ¿Es posible atender alguna de esas peticiones? Por supuesto que sí, pero yo quiero decirle al país responsablemente. Nosotros eh, hemos tenido 153 incendios diarios. El mandato que tiene CONAF, un gobierno, primero es salvar las villas, villorrios, pueblitos, es salvar vidas humanas. Nosotros lamentamos mucho haber tenido tres pérdidas de vidas humanas en esta temporada, pero estamos muy orgullosos de haber salvado, por ejemplo, Villa Italia en Penco, que podría haber sido otro Santa Olga. Siempre la prioridad es salvar vidas humanas y después las viviendas y después la superficie afectada. Pero eso no quiere decir que en Aysén hayamos llegado con la mayor cantidad y despliegue de recursos que no se haya conocido, ¿no es cierto?, eh, en Aysén nunca antes en la historia. Y eh, tenemos, hemos dispuesto los mejores técnicos. Han, hemos tenido tres visitas de ministros de Estado. Hemos eh, dispuesto de las mejores aeronaves. Fíjese que CONAF, dentro de toda su flota de aeronaves, que son 54, hay un helicóptero de 5.000 litros. Hay un helicóptero que es el CAMOV. Ese helicóptero está en Aysén. Tenemos dos AT, ¿no es cierto?, trabajando allá, que pueden botar 3.400 eh, 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 litros eh, cada uno, que hacen una cantidad de emisión de descarga eh, muy importante. Tenemos infantes de marina, tenemos a las fuerzas de armada. Hemos, eso, he, hemos hecho el máximo esfuerzo para eh, atender eh, a la zona. Pero lo que quiero reiterar, que las condiciones climáticas de la zona, las características del bosque nativo, ¿no es cierto?, y topográfica, son muy complejas. Entonces, eh, y respecto del aeropuerto de Almacea, que acabamos de estar eh, discutiendo con Eduardo Vial, uno de nuestros técnicos, Aida Baldini, con los tres diputados que acabo de mencionar anteriormente, siempre es posible hacer más. Yo creo que tenemos que trabajar mucho, ¿no es cierto?, para que todos los aeropuertos de Chile puedan recibir eh, un ten tanque. Aquí, eh, Andrea, hemos tenido eh, dos ten tanker que han estado trabajando continuamente en la zona, ¿no es cierto? Entonces, créannos que es un incendio muy complicado, que hemos hecho nuestra máxima esfuerzo por tener la mayor cantidad de recursos disponibles en una zona tan importante como Aysén, porque el incendio no se termina con el fuego. Después viene un tema social, viene un tema económico, viene un tema medioambiental. Pero también hay que decir una cosa, responsablemente, este incendio nunca debió haber ocurrido. Este incendio ocurre, ¿no es cierto?, por el descuido, ¿no es cierto?, de una persona. Y es por eso también que en las zonas sur de Chile, 
tenemos que trabajar en el plan comunitario de prevención de incendios, que participa la Junta de Vecinos, los alcaldes, CONAF y CORMA. Ministro. Es muy importante la prevención. En el sur de Chile no tenemos la práctica, ¿no es cierto?, y la cultura de trabajar durante todo el año en la prevención. Ministro, se nos acabó el tiempo, queremos agradecerle la entrevista y nos quedamos pendientes a, la, a las actividades, reuniones que tenga mañana en la región de Aysén. Muchísimas gracias por el contacto.